বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বসিরহাটের দাঙায় বাংলাদেশের জামায়াতের হাত আছে বলে সোমবার অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাজ্যকে অস্থিতিশীল করতে সাতক্ষীরা সীমান্ত খুলে দিয়ে জামায়াতিদের ঢোকানো হচ্ছে এমন ইঙ্গিত করে তিনি ভারতের কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে অভিযোগের তীর ছুঁড়ে দিয়েছেন কিন্তু দু হাজার সালে বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর পশ্চিমবঙ্গে জামায়াতের কার্যকলাপ প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল মমতার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিজেপি তখন অভিযোগ করেছিল মমতাই বাংলাদেশের জামায়াতকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন মমতা অবশ্য তা অস্বীকার করে উল্টো ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র কে দায়ী করেছিলেন খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্ত করে ভারতের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ জানতে পারে সে সময় ভারতের তিন রাজ্যে জামায়াত তাদের সংগঠন তৈরি করেছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার আর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দু হাজার থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা জেলায় জামায়াতের তাণ্ডবে কেউ কেউ বলছিলেন বাংলাদেশ থেকে সাতক্ষীরা নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এলাকার রাজনীতিবিদদের অভিযোগ তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালালেও তাদের ধরতে পারেনি কারণ জামায়াতের নেতাকর্মীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায় এবং ভারতেই বসবাস করতে থাকে দু হাজার শেষে বিধানসভা নির্বাচনে মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য ওই এলাকার মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চেয়েছে জামায়াত নেতাকর্মীরা এমন অভিযোগও আছে বিজেপি তাই বলছে এখন পরিস্থিতি আর সামাল দিতে না পেরেই মুখ্যমন্ত্রী এতদিন পর জামায়াতকে অভিযুক্ত করছেন জামায়াত ইসলামী অবশ্য বলছে তাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ অসত্য আর ভিত্তিহীন আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন আছে খোলা আর ফেসবুক এবং ইউটিউবে তো আছি প্রতিদিনের মতো আপনার প্রশ্ন আর মতামতের উত্তর দিতে রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শারিয়ার কবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান এবং সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট কাজী সিরাজ স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আমি যদি কাজী সিরাজ আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে মানে সেই খাগড়াগর বিস্ফোরণ থেকে তো বটেই সেই দু হাজার বারো থেকে দু হাজার চোদ্দ সময়টুকু যদি মনে করেন সেই সময়টাতেও কিন্তু এমন কথা এসেছিল যে জামায়াতের নেতা কর্মীরা সীমান্ত পাড়ি দিলেন কিনা ওখানে গিয়ে আশ্রয় পেলেন কিনা বাংলাদেশের ভেতরে যেমন এই অভিযোগ ছিল ভারতে সেই দু হাজার চোদ্দোর বর্ধমানের সেই খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর থেকে কিন্তু এটা আলোচনায় আছে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বলছেন বিষয়টা আসলে কতটা উদ্বেগজনক ধন্যবাদ উদ্বেগজনক তো বটেই বাংলাদেশের জামাত ইসলামীকে তো আমরা চিনি আমরা জানি প্রথমে আমার ধারণা আমার আমার ধারণার কথা বলি এই কাজগুলো তারা করতে পারে না এটা আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না এই সমস্ত কাজে ইনভলভমেন্ট তাদের থাকতে পারে হতে পারে আর আগে যে কথাগুলো এগুলো শুধু ওইটাই না ভারতে এই অভিযুক্ত উঠেছিল যে সেখানকার একজন রাজ্য পরিষদ সদস্যের মাধ্যমে ওদের যে ওই ফান্ডটা যে ফান্ড নিয়ে তুমুল কাণ্ড চিট ফান্ড নিয়ে সেই চিট ফান্ডের একটি অংশ জামাতের কাছে এসেছিল এবং সেখানে সেই সদস্য অংশটাদের নাম ছিল আহমদ হাসান ইমরান রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সেটা উনি এখন জেলে আছেন মূলত সে সুদীপ্ত সেন নামে যে ধনেট ব্যবসায়ী যার এই ইয়েটা সাতশো পঞ্চাশ কোটি বাংলাদেশি টাকা হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ কোটি রুপি এসছে এবং এটা গন্তব্যস্ত ছিল বাংলাদেশ এখানে হাউস বিল্ডিংয়ে গৃহ নির্মাণে নাকি বিনিয়োগ হয়েছে একটা অংশ বাইরে গেছে এবং জামাতে ইসলামী তাদের পক্ষে এই কাজগুলো করে দেওয়ায় একটা অংশ তারাও পেয়েছে এবং সেই টাকা তারা আমাদের এখানে নানাভাবে করতে এবং ওই সংসদ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আগে থেকে জামাতের যে একটা সম্পর্ক জামাত যে সহায়তা পেয়েছে ওদের আবার জামাতকেও তারা সহায়তা করেছেন এটা প্রতিষ্ঠিত হয় এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তো এখন তখন বিজেপি সরকারের বিজেপির একটা ভূমিকা ছিল তখন বলেছে আর এখন আমাদের জন্য যেটা উদ্বেগ আমাদের জন্য যেটা উদ্বেগে সাতক্ষীরা অঞ্চলটা সম্পর্কে আমরা জানি সাতক্ষীরার প্রকৃত অবস্থা আমরা জানি সেখানে জামাত ইসলামের অত্যন্ত শক্ত একটা ঘাটি সেটা ঘাটি এলাকা তারা বলে ওইটা তাদের সেখানে অনেক কিছুর উপর এখনও তাদের নিয়ন্ত্রণ 
खराब क्या जड़ित धरते प्रश्न कारा दे राज्य सरकार नियंत्रण कर तृणमूल एखने केंद्रीय सरकार कत दोषारोप पाल्ट दोषारोपे भारत राजनीति स्पष्ट हो उठसे जमायत एक भूमिका रखे और ममता बंदोपाध्याय बारीार सीमान खुले दिल पश्चिम बंगे संगे सीमान जमतरा घटना घटा आश्रय राजनीतिविदरा शारदा कांड सीपीआईम नेता तक बिरोधी दल जमाते इसलम संगे तृणमूल बार बार आजादी आजादी खबर छापा दस फेब्रुआर चौदह साले से विमान बसु परिष्कार जमाते इसलम संगे पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री ममता बनार्जी सम्पर्क गभर रोबार कलकता ब्रिगेड पैर ग्राउंडे ममता बनार्जी बांगलेश साम्प्रदायिक दल जमात के मदद दीचे जर खोद बांगलेश मानुष ही प्रत्याख्यन कर भारत संगे बांगलेश संगे तस्ता चुक्ति सीमान इश्यू नहीं मुख्यमंत्री ममतार अवस्थान नहीं समालोचना करें विमान बसु बनें तर एखने आश्रय प्रश्रय दी जमात के धर्मी और मौलवदी शक्ति उत्थान मदद दीन एक भय खेल में मेते हैं बांगलेशीरा जो जमात सन्सी धरते पुलिस और आईन श्रृंखला बाहन अभिजान चला से तक पश्चिम बंगे बसिरहाटे तृणमूल कॉग्रेस समर्थित सांसद तर आश्रय दिए अभिजोग करें विमान खुशी करते चान हासिना के विपदे फिलते चान क्योंकि चौदह साले क्योंकि ममता कथा जो अने दार्जिलिंग भूटान नेपाल तीन टीवेशीक्त कर मुर्शिदाबाद गोड़ार कथा 
যে মাদার টেরেসা স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা সবাই ভালো মানুষ এবং সমস্ত ভালো মানুষই বেসতে যাবে এটা সুফিদের কথা তারা ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করে না কেন এটা বললো এর জন্য তাদের উপর হামলা হলো তো বর্ধমানে ওখানে আমাদের আরে মুর্শিদাবাদে আমাদের বন্ধুরা ডাকলেন সেখানে আমি একেবারে ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি ওদের বক্তব্যগুলো শোনার জন্য সেইখানে আমাকে জামাত ঘেরাও করেছে কেন আপনি এখানে এসছেন কি ইত্যাদি ইত্যাদি আমাকেও সেখানে স্টেট আমি জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে গেছিলাম আমি বললাম দেখুন এটা ভারতবর্ষ এটা পাকিস্তান না সুতরাং এখানে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র দেশ আপনার যদি কোনো কমপ্লেন থাকে আপনি থানাতে যাবেন আপনি কেন তাদের মাজারে হামলা করবেন আমি আপনার কাছে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আসবো যে রামু নাসির নগর তার মতই মানে এই যে বসিরহাটের যে দাঙাটার কথা হচ্ছে সেখানেও প্রায় একই রকম একটা জামাতের যে বৈশিষ্ট্য যেটা মানে না এটা কিন্তু আমরা দ্বিমত করছি না মমতার যে পর্যবেক্ষণ প্রথম পর্যবেক্ষণটা ঠিক আছে কাজ করেছে জামাত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জামাতকে আশ্রয় দিচ্ছে কে যেটা সিরাজ ভাই বললেন এটা মমতা আশ্রয় দিচ্ছে মানে এখন কেউ ঢুকতে দিচ্ছে না এমন ভাববার কারণ নাই এখন তো বলে লাভ নেই দেওয়া হচ্ছিল আমি ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এ তো ভয়াবহ ব্যাপার যে বাংলাদেশি একে বাংলাদেশের একটি দলের দিকে ই করে বলা হচ্ছে যে সরাসরি বলছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জামাত কিন্তু বাংলাদেশের দল না জামাত পাকিস্তানে আছে ভারতেও আছে ভারতে জামাত ইসলামী হিন্দ আছে জামাত ইসলামী পাকিস্তান আছে জামাত একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন সুতরাং বাংলাদেশের দিকে আগুন দিলে তো লাভ হবে না কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলছেন বাংলাদেশের জামায়াত আছে ইমরান তো জামাতের সাংগঠনিক সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছে ইমরান আহমেদ যার কথা উনি বললেন পশ্চিমবঙ্গকে করতে বাংলাদেশ সরকার তো আসলে এটি অবহেলা করে দেখতে পারে না মানে তাকে তো হয় মানে ভারতকে ব্যবস্থা নিতে বলতে হবে যে বিষয়টা হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জি তো ধরেন হোল ভারতের রাজনীতির একটা মানে একটা চরিত্র একটা ক্যারেক্টার এবং উল্লেখযোগ্য ক্যারেক্টার এবং তাকে কনফিডেন্সে নেওয়া খুব ডিফিকাল্ট এটা আমরা বারবার দেখেছি ফলে যেটা সিরাজ ভাইও বললেন এবং সারিয়া ভাইও বললেন মমতা ব্যানার্জিকে খুব আস্থায় নেওয়াটা খুব খুব রিস্কি খুব গুরুত্ব মানে খুব তাকে বিশ্বাস করা যায় না তিনি মানে পশ্চিম বাংলার এই যে জামাতের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি যে আশ্রয় দিয়েছেন এ সংক্রান্ত তো ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আছে এবং আপনি দেখবেন গত যেটা দেখাতে চাচ্ছিলেন সার এর ভাই উনিশে জুলাই একটা সুখরঞ্জনের একটা লেখা ছাপা হয়েছে আমাদের এখানে একটা সংবাদপত্রে সেখানে তিনি বলেছেন যে ক্যাটাগরিক্যালি তিনি বলেছেন যে মমতা ব্যানার্জি এক সময় ছিলেন জামাতের বন্ধু এখন আবার জামাতের সে জামাতকে সে টার্গেট করেছে ফলে তার একটা উদ্দেশ্য আছে তার কি কারণ দেখতে পান না আমার আমার তার একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা আমাদেরকে এখন মানে সামনের দিনগুলোর দিকে তাকালেই এটা বুঝতে পারবো তার একটু ডেফিনেটলি তার একটা উদ্দেশ্য আছে যেটা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম যে মমতা ব্যানার্জি একটা আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার ভারতের রাজনীতিতে তাকে কখনো ট্রাস্ট করা যায় না একবার তিনি জামাতকে আশ্রয় দিয়েছেন তার নিজের যে ভদ্রলোকের কথা আমরা আলোচনা করলাম নয় দিগন্তের যিনি প্রতিনিধি ছিলেন তিনি তো জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে এস্টাবলিশমেন্ট করেছেন আর এখানে একটা জিনিস যেটা সারিভাবে বলার চেষ্টা করেছেন জামাত বেসিক্যালি একটা গ্রেটার কনটেক্সটে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সাথে এদের একটা সম্পর্ক আছে আইডিওলজিক্যালি ফলে এরা বেসড করছে আন্তর্জাতিকভাবে একটা বেইজ আছে এদের এবং এটা ভারত মহাসাগরে ভারত ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের অর্গানাইজেশন আছে তারই একটা অর্গানাইজেশন অংশবিশেষ হচ্ছে বাংলাদেশে ফলে এদের সাথে যোগাযোগ যে থাকবে ভারতের জামাতি হিন্দের সাথে খুব স্বাভাবিক ফলে আমি যেভাবে দেখি যে যে অভিযোগটা আসছে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে জামাত ইসলামের কর্মকাণ্ড আছে এটা অবাক অবাক হওয়ার কিছু না কারণ তারা তো বেসিক্যালি জামাতি হিন্দের সাথে এদের সম্পর্কিত ফলে এরা সেখানে কাজ করেছে এবং মমতা ব্যানার্জি এদেরকে প্যাট্রোনাইজ করেছে তাদের নিজের স্বার্থে আমি একটা বিরতির পর যে প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে দু হাজার তেরো চোদ্দতে যখন অভিযান চালানো হলো তখনও বলা হচ্ছে সেখানকার বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা বলছেন যে ধরতে পারা যায় নাই জামায়াতের নেতাকর্মীদের কারণ তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন ওপাশেও সে কথা হচ্ছে আমরা শক্তভাবে বলতে পারি কিনা ভারত সরকারকে যে সেখানে তো অভিযুক্ত লোকজন তার মানে আছেন ব্যবস্থা নিতে বলতে পারছি না কেন আমরা আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব সুসম্পর্ক যাচ্ছে তেমন ভাববারও তো কোনো কারণ নাই একটা বিরতির পর 
দর্শক রাজকারণে থাকুন টেলিভিশনে ফেসবুক ইউটিউবে আর টেলিফোন লাইন খোলা ফিরেলাম রাজকারণে ডক্টর তারেক শামসুর আমার খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে যেটা জেনে আমি উন্নত অতিথিদের কাছে যেতে চাই যে বাংলাদেশ সরকার তো সরাসরি ভারত সরকারকে বলতে পারে যে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীরা যদি সেখানে গিয়েছে বলে বিজেপি তৃণমূল দুতরফেই যেহেতু মনে করা হচ্ছে তো তারা ব্যবস্থা নেই তারা ধরুক মানে जमतर स्वर्थे जिहादर সেখানে জামাত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মদুদির পুত্র হায়দার ফারুক মদুদি বলেছেন অন রেকর্ড যে বাংলাদেশে এবং অন্যান্য জায়গাতে যে সমস্ত জামাত ইসলামী আছে এগুলো সবই হচ্ছে পাকিস্তানি জামাত ইসলামীর শাখা জামাতের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে পাকিস্তানে যেটা মদুদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং জামাত এবং মুসলিম ব্রাদারহুড এই সমস্ত দলগুলো যেটা একটা তো আদর্শ ভিত্তিক দল তো এবং তারা বিশ্বাস করে এটা আমি সবসময় বলব যে স্টালিনের আমলে কমিউনিস্ট পার্টি যেরকম একটা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ছিল এখন তারা ওই যে সৌদি আরবের ছত্রছা একটা সালাফিরা যেটা করেছে প্যান ইসলামিক একটা গ্লোবাল জেহাদি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে মূল পৃষ্ঠপোষকতা আসছে সৌদি আরব থেকে সালাফি বা তারা সারা বিশ্বের রপ্তানি করছে তো সেখানে পাকিস্তানে জামাত ইসলামের পুরো তথ্য প্রমাণ দিয়ে তারা বলছেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সব জায়গাতে কাশ্মীরে আছে শ্রীলঙ্কাতে আছে কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে তারা জামাত ইসলামী নামে কাজ করে তারা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ করে আমেরিকাতে যেমন ইসলামিক সেন্টার ফর নর্থ আমেরিকা ইকনা নামে কাজ করছে তারপর বিলেতে এরকম তো কয়েক ডজন আছে এরকম সংগঠন সামাজিক সংগঠন কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে মদুদিবাদ ধর্মের নামে রাজনীতি ধর্মের নামে হত্যা ভিন্ন মত ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন জীবনযাপনে বিশ্বাসী এদেরকে হত্যা করে এটাই তো জামাতের মূল বিষয়টা এখন পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য যেটা হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ কেন তারা ঘাঁটি করছে যখনই শেখ হাসিনার সরকার জামাতের বিরুদ্ধে যে এই যে বিচার শুরু করে এবং একটা বড় রকমের যে অভিযান বাংলাদেশের জঙ্গিবাদী মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আর সন্ত্রাসীদের বাংলাদেশের সন্ত্রাসী তো গডফাদার জামাত ইসলামী তখন তারা কিন্তু খুব তীব্রভাবে অনুভব করেছে যে এই পশ্চিমবঙ্গটাকে তাদের পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু তাদের লোকজন আছে যেটা ইমরানের কথা যেটা বলা হলো সেই কিন্তু জামাত ইসলামী সেখানে যে সিমি যেটা যেটা ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেছে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে না ভারতের আগে সিমি ছিল জামাত ইসলামীর ওখানকার ভারতের ছাত্র সংগঠন যেটা ভারত সরকার সন্ত্রাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু সিমি কিন্তু এখানকার ছাত্র শিবিরের নেতারাই গিয়ে সিমি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এটা ওখানকার ভারতের কাগজে আমি দেখেছি যখন আমরা এখানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে মীর কাশিম আলী মিটিং করছেন পশ্চিমবঙ্গে সেই মিটিংয়ের আয়োজন করছে 
তৃণমূল নেতারা তাহলে আপনি বলুন তো মানে বাংলাদেশ সরকার কি করছে মানে বাংলাদেশ সরকার কেন সরাসরি বলছে না মানে তৃণমূল মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তো শেষ কথা নয় মানে ভারতের বিজেপি সরকার আমরা বলছি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দারুণ যাচ্ছে যে আমাদের মানে জামাতে ইসলামের লোকজন ওখানে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে আমরা ব্যবস্থা কি করছি না কেন সমস্যা হচ্ছে একটাই যে এখন পর্যন্ত আমরা 25 বছর ধরে বলছি বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত জামাত ইসলামিকের সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেনি জামাতকে নিষিদ্ধ করেনি সরকারি সরকারি তথ্য অনুযায়ী বা সরকারের যেটা স্ট্যাটাস অনুযায়ী যেটা জামাত ইসলামী তো বাংলাদেশে একটা আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো একটা রাজনৈতিক বৈধ রাজনৈতিক দল একমাত্র নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচন অযোগ্য ঘোষণা করেছে কারণ তাদের সংবিধানের কিছু বিষয় আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে জামাতের গঠনতন্ত্র যেমন নারীর নেতৃত্ব বা অন্য ধর্মের মানুষ দ্বারা যেতে পারবে না কিংবা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এগুলো গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সংবিধানের সাংঘর্ষিক হতে কিন্তু সরকার কি জামাত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করেছে যদি সরকার জামাত ইসলামিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ না করে জামাতের নেতারা পশ্চিমবঙ্গে যাবেন এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের জামাতের ভারতের অন্য দেশের জামাতিরা এখানে আসবে তার মধ্যে তো আইনগত কোনো বাধা তো নেই কিন্তু আমাদের সরকারকে ওই যেটা তারা যেটা বলার চেষ্টা করলেন যেটা সরকার কারো শক্ত হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে একটা হচ্ছে যে কি তিস্তার পানি নির্বাচনের আগে তিস্তার পানি এরকম আনপ্রেডিক্টেবল বলে সেখানে কিন্তু আসার কথা আছে যেমন আনপ্রেডিক্টেবল বলে এই যে আমি এখানে বললাম যিনি এমন মমতা ভক্ত হাসিনার এমন ভক্ত তিনি আজকে তিনি এটা বলছেন আবার কদিন আগে যেটা ওই যে হাসিনার জন্য কেন তারা ওই কুসুম পত্রিকা পড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এইটা তিনি যা বলছেন সেই জন্য আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের সরকার অন্তত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা আমাদের যারা নীতি নির্ধারক তারা মনে করেন আগামী নির্বাচনের আগে তারা তিস্তার ব্যাপারে একটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে এই জন্য তারা মমতাকে ঘাটাচ্ছেন না এবং বিজেপিরও যেটা আমরা দেখছি সেখানে হচ্ছে তাদেরও হচ্ছে যে কি তারা এখন শক্ত একটা ভিত তৈরি করতে চাচ্ছে কিন্তু বিপদটা কোথায় বিজেপি তো ভিত করছে হিন্দু মৌলবাদকে ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজি করে এবং যেটা কদিন আগে অমর্ত সেন সেখানে বললেন না না অমর্ত সেন তো যা জামাত তো বিজেপি জামাতকে উস্কাচ্ছে না জামাত করছে বিজেপি করছে হিন্দু মৌলবাদ হ্যাঁ সেখানে জামাত যদি মুসলিম মৌলবাদকে উস্কায় তাহলে এটা আশেপাশে এটা হবে এটা তো স্বাভাবিক যে জন্য অমর্ত সেন আপনারা কদিন আগে সেখানে বিজেপি এবং তৃণমূল দুটোকেই দায় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গার জন্য এখন দুটো দলকেই কিন্তু এই বিষয়ে একটা ঐক্যমত্তে আসতে হবে বিষয়টা কিন্তু খালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্ন এখানে জড়িত জঙ্গি মূল্যবাদ যখন বাড়বে এবং ওইখানে অপারেশন করে এখানে আসবে এখান থেকে অপারেশন করে ওখানে যাবে এই যে কদিন আগে যে নিউ জেএমবি যে নেতা এসে এলো ভারতীয় গোয়েন্দারা এখন এসছে সেখানে জেরা করার জন্য এই অবস্থা যদি চলতে থাকে গোটা ভারত এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে ভারতের তো নাকি বাংলাদেশের কাছে সবচেয়ে বড় দাবি এটা যে সীমান্তের এপারে যাতে তাদের সন্ত্রাসীরা চলে না আসতে পারে যে সন্ত্রাসীরা গিয়ে ভারতে মানে সমস্যা করবে ভারতে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাবে তো বাংলাদেশের সরকারের তো মানে তিস্তা নিশ্চয়ই আমরা সকলে চাই কিন্তু বাংলাদেশের সরকার তো খুব বড় ঝুঁকি নিচ্ছে আসলে যদি ওখানে জামাত সন্ত্রাসীরাধী দল সরকার কি আগামী সংসদ নির্বাচনে জামাতকে নিষিদ্ধ করার কোন উদ্যোগ নেবে কিনা আপনারা কি এ ব্যাপারে সরকারকে কোন চাপ সৃষ্টি করবেন কিনা জি আপনার নাম বলেননি আপনি আমার নাম আকরাম সম্পর্ক একই ভাবে ভারতের যে জমিয়ত আলামায় হিন্দ যেটা আছে অর্থাৎ জামাতের ভারতীয় শাখা সেই শাখার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এখন এখন বাংলাদেশের ধরেন সাতক্ষীরা বলেন অন্য যে কোনো সীমান্তবর্তী এলাকা অন্য যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের পরিচিত জামাতি মুখগুলো না এসে এদের সাথে ইতিমধ্যে আমার যে সম্পর্কটা পারস্পরিক গড়ে উঠেছে ভারতের যে জামাতি নেতারা যারা আছেন জামাতের ক্যাডার যারা আছে 
তারাও আমাদের দেশে এসে এরকম ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করে চলে যেতে পারে তাহলে আমাদের যে ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছেই তা আমাদের এই ঝুঁকি থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা তিস্তা ইস্যু এটা তো আছেই তিস্তার পানির ব্যাপারে যদি পাই যদি পাই ওরে না চটিয়ে তো এখন একটা এস্টাবলিশ হয়ে গেছে জামাতির ওখানে আছে তৃণমূল स्पष्ट कर जमती इसलम लोक जन भारत आरापदे आश्रय आज मध्य तरह अनुप्रवेश दुर्घटना जगह क्या एग्लो घटे चले अवस्था आज एक तस्तार पानी तस्तार पानी छाड़ाओ ममता बनार्जी जेमन राजनीत गेम आोटे गेम आोटे तरह मुस्लिम भोटगुल पक्षे ने এখানে জামাতিদেরকে যদি উনি সাহায্য করেন সহযোগিতা করেন আশ্রয় দেন এই জামাতিরা সহ ওখানকে মুসলিম ভোটারদেরকে অর্গানাইজ করে এটা ক্যাম্পেইন করতে আমরা জানি আমাদের এখানে আমাদের যে সরকার আমাদের প্রথমে বিএনপি ক্ষমতা থাকলে বিএনপির সাথে জামাতের সুখের কথা আমরা জানি বিএনপি জামাতের ক্ষতি হোক জামাতের অসুবিধা হোক জামাতের জন্য বিপর্যয়কর কিছু হোক বিএনপি সেটা করবেন বিএনপি বলছে এই পর্যন্ত এই যে এতগুলো ঘটনা আছে আওয়ামী जमत के निषिध कर लम्बा लम्बा कथा बी अपना बस जाम सम्पर्क तो क्या एक बारे प्रतिष्ठित सत्य हार पर डिसन जे दल बांगलेश बैध राज दल हिसाब से थकते पर एक दुई नम्बर होनी आगामी भोटे बांगलेश कमपक्षे एगारोटी जगह एक पब्लिक हो मीडिया इस शत सहस्त्र जमात शिविर कर्मी विएनपी तो जो माला जमत विभिन्न जगह की जमत तो निबंधित दल जेहतु नाचन करते दाड़ी पाल्ला जमत भोट समर्थन भोट गलो समर्थन से भोट समर्थन विएनपिर का छुटिए निजे पक्षे ना जाए कि ना से चिंताओ आज आपसे प्रश्न छो से प्रश्न उत्तर नेब शारियार कबिर जो निर्वाचन निषिद्ध करा सरकार निषिद्ध कर प्रश्नपी गुरुपूर्ण प्रश्न दर्शक आने दर्शक अपना नाम प्रश्न कर मतबद दिन जी धन्यवाद सुनि अवस्थान सरकार आईनगत भाव निषिद्ध ना कर दल सरकार कथा बोल नैतिक सूझ आना आप धन्यवाद
অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক এই প্রশ্ন করেছিলেন একই প্রশ্ন শারিয়ার কবিকে একটা বিরতির পর ফিরছি এই প্রসঙ্গ নিয়ে দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে আর টেলিফোন লাইন খোলা ফিরে এলাম রাজকাহনে শারিয়ার কবির আপনার কাছে অনেক দর্শক প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নগুলোর অনেকগুলোর ভেতরে একটা ঐক্য আছে মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে সরকারের কোনো নৈতিক অধিকার আছে কিনা এখন আর যেহেতু তারা কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেনি কোন নিষিদ্ধ করেনি জামায়াত ইসলামীকে আর নির্বাচনে জামায়াত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করবার কোন সুযোগ সরকারের আছে কিনা এই প্রশ্নও আপনাকে কয়েকজন তারা প্রথম প্রশ্নকর্তা নির্মল কমিটিকে জিজ্ঞেস করছে আমরা চাপ দেব কিনা আসলে পঁচিশ বছর ধরে তো আমরা বলছি চাপ তো রয়েছেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাপের কারণেই হয়েছে কিন্তু জামাতের ব্যাপারে আরেকটা সমস্যা আমাদের মনে রাখতে হবে যখনই আপনি চিন্তা করুন যখন দু হাজার সালে যখন হেফাজত জামাত বেরবে যে মহা তাণ্ডবটা হলো পঁচিশ পাঁচই মের পর দিন ছয়ই মে খবরের কাগজ খুলে দেখুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিষ্কার বলেছেন জামাত হেফাজত এগুলো সন্ত্রাসী সংগঠন এদেরকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না তাই না তারপর তো গ্রেফতার শুরু হলো সব শুশ্রুর করে সব বলে দিল কিভাবে সরকার উৎখাত করতে চেয়েছিল তারা কিন্তু পরে তো আবার ইকুয়েশন একদম অন্যরকম হয়ে গেল তোষণের যে রাজনীতি হেফাজত জামাতকে কিন্তু আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যখনই আমরা জামাতকে নিষিদ্ধ করবার কথা বলছি তখনই আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পশ্চিমারা এসে বলবে না জামাত নিষিদ্ধ করা যাবে না এটা একটা মডারেট ইসলামিক পার্টি এরা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে আরও সন্ত্রাসী হবে এদেরকে নজরদারির মধ্যে বাইরে থাকলে এরা নজরদারির মধ্যে থাকবে ওই ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করতে পারবে না এটা গত বছর আমি অ্যাটলান্টিক কাউন্সিলের সেমিনারে গেছিলাম আমেরিকাতে ওদের থিঙ্ক ট্যাঙ্করা সবাই ছিল স্টেট ডিপার্টমেন্ট জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিধিরা তারাও কিন্তু এটি মনে করে আমি যখন বললাম যে আমরা নিষিদ্ধ করবার জন্য ওরা বলছে আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার জামাতের আন্ডারগ্রাউন্ডে একশো পঁচিশটার মতো তো সন্ত্রাসী সংগঠন রয়ে গেছে জামাত নিষিদ্ধ করলে আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে এমন কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না আরও সন্ত্রাসী হওয়ার সুযোগ নেই বরং এখন যে জামাত যে গণতান্ত্রিক সুযোগগুলো ব্যবহার করছে সভা সমাবেশ করছে বিবৃতি পাঠাচ্ছে কাগজ বার করছে এবং তাদের দলের লোক নিচ্ছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্বতন্ত্র হলো সবাই জানতে পারছে না সেটা তো অবশ্য সরকার কাউকেই করতে দিচ্ছে মানে জামাত ইসলামী সভা সমাবেশ করতে পারছে আপনি ওয়াজ যেগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আপনি কি বলবেন জামাতের নেতারা যে ওয়াজ করছে নাসিরনগরে কারা এই হামলার আগে কতগুলো ওয়াজ হয়েছে এগুলোকে আমরা জানি সভা বলতে আমরা কেন রাজনৈতিক সভা ধরে নেই জুম্মার নামাজের খোদবার পরে যেটা হচ্ছে যে কি জামাতি ইমামরা যেভাবে মদদিবাদ প্রচার করে আমরা কি সেগুলোকে সভা বলবো না রাজনৈতিক সভা বলবো না ওয়াজের নামে জামাতিরা সাইদি এখন জেলে এরকম কয়েক ডজন সাইদি আপনি দেখুন সারা বছর ধরে ওয়াজ করছে এগুলোকে কি আমরা সভা বলবো না এবং আমরা এটা নিয়ে শিগগিরই নির্বাচন কমিশনকে আমরা চিঠি দিতে যাচ্ছি যে আপনারা রাজনৈতিক সমাবেশ বলছেন কিন্তু ওয়াজের নামে যখন এগুলো করা হচ্ছে সেখানে আপনি প্রতিপক্ষকে যেভাবে ঘায়েল করছে যে আপনারা চাপ জারি রাখবেন কিন্তু সরকার কিছু করবে সরকারের ব্যাপারে ওইটা হচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্যের তো চাপ একটা আছেই কিন্তু তার চেয়ে বড় চাপ হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমেরিকা কিন্তু আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার সরকারকে বলছি তো আমেরিকা তো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও চায়নি তো আমেরিকা চাপ অগ্রাহ্য করে যদি আপনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারেন জনগণের উপর আস্থা রাখুন জামাত নিষিদ্ধ করলে এই যে দর্শকদের যে বক্তব্য শুনলেন মানুষ চায় জামাত নিষিদ্ধ হোক এবং সরকার যদি এটা করেন সরকারের জনগণের সমর্থন পাবেন যদি না করেন যদি না করেন দু এই যে উনিশ সালে যে আঠারো সালে যে নির্বাচন এখানে আওয়ামী লীগকে বড় রকমের চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে তারা জিতবে কিনা এই নিয়ে আমাদের সন্দেহ মানে আন্তর্জাতিক একটা চাপ আছে কিন্তু মানে আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে এই সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচার সহ তো নানা কিছু করতে পারলো তো এটা পারে না কেন রাইট আমি ওই জায়গাতে আসতে যাচ্ছিলাম বটম লাইনটা হচ্ছে যে জামাতকে নিষিদ্ধ করা হোক জামাত নিষিদ্ধ করলে কি আপনি এটাকে রুটটা আপনি উঠতে ফেলতে পারবেন আমি ইতিহাস বলে ইতিহাস বলে আপনি যখনই একটা দল নিষিদ্ধ যেমন আমি মিশর থেকে শুরু করি ইসলামিক ব্রাদারহুডের তো জন্ম মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্ম তো অনেক পুরোনো দু হাজার সালে সম্ভবত আমার যদি ভুল না হয় তাকে আঠাইশে এবং তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ এটা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তারপরে দেখা গেল আরব বসন্তের পর তারা অন্য নামে আবির্ভূত হলো এবং ডক্টর মুর্শি সেখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন শুধু এই মিশরের এক্সাম্পল না আমি আপনাকে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের এক্সাম্পল দিতে পারবো যেখানে ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্কিত সংগঠনগুলো যখন নিষিদ্ধ হয়েছে অন্য নামে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তারা নির্বাচনে ভালো করেছে আর বসন্ত তো এদের কাছেই হাত ছাড়া হয়ে গেল ঘটনাটা তাই ফলে আজকে যদি আমি বাংলাদেশের 
কনটেক্সটে বিচার করি আপনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যে যে রিয়াকশনগুলো আমরা পেলাম তাতে সবার একটা এক্সপেকটেশন যে জামাতকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন এখন সরকার নিষিদ্ধ করছে নিশ্চয়ই সরকারের কতগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে প্রথমত হচ্ছে এই বিষয়টা একটা আইনি আইনি লড়াই আছে উচ্চ আদালতের বিচারাধীন আছে এটা একটা তৎপর দেখা যাচ্ছে না তৎপর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বিচার একটা উচ্চ আদালতে আছে যেহেতু উচ্চ আদালতে বিষয়টা বিবেচনাধীন সেখানে সরকার কোনো কাজ করতে পারে না এটা একটা দিক দ্বিতীয় একটা দিক হচ্ছে যেটা আমার বিবেচনায় যদি জামাত ইসলাম নিষিদ্ধ করেও ফেলে অন্য নামে তার আত্মপ্রকাশ করবে এবং সেভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম তারা চালাবে সেই ভয়টি সেই যাচ্ছে একজন দর্শক আছেন ফোনে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন আমার নাম শামসুল আলম খন্দকার আমি কানাডা থেকে বলছি জি আমার প্রশ্নটা ডক্টর শামসুর রহমান সাহেবের কাছে জামাত জামাত একটা অনেক নিম্নগতিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের জন্য একটা বিস্ফোরা এবং এটা জানা সত্ত্বেও কেন জামাতকে মমতা বানার্জি আমাদের কথিত দোস্ত উনি কেন আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে উনি জামাতকে ওনার ভোটের সময় ভোট কালেকশনের জন্য ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে मिले जाबी ममता बनार्जी तक आश्रय प्रश्रय दी अंत एक विवेचना সামনে তার দু হাজার উনিশ সালে সেখানে লোকসভা নির্বাচন আছে সুতরাং তিনি চাইবেন মুসলমান ভোটদেরকে তিনি যেভাবে অতীতেও ভোটগুলো নিশ্চিত নিশ্চয়তা নিশ্চিত করেছিলেন আগামীতেও তিনি নিশ্চিত করবেন এবং সে কারণেই তিনি হয়তো জামাতকে তিনি সেভাবে প্রশ্রয় আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং এটা তার একটা রাজনীতির খেলা এবং রাজনীতির খেলা রাজনীতি যখন শেষ হয়ে যাবে দু হাজার সালে নির্বাচনে লোকসভা নির্বাচনের পর এই খেলা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমরা মমতা ব্যানার্জি আবার নতুন রূপে আমরা দেখব ফলে এটা সিম্পল একটা এটা নির্বাচনী খেলা কাজী সিরাজ আপনি বলছিলেন নির্বাচনী খেলা শুধু ওই পাশে না নির্বাচনী খেলাটা এদিকেও আওয়ামী লীগও ভাবছে নির্বাচনে কি হবে এবং ভোট টানতে চাইছে জামায়াতের সেই প্রসঙ্গ আপনি বাংলাদেশের রাজনীতি প্রেক্ষাপটে যদি আরও বলতে চান আর একজন দর্শক শাহরিয়ার কবিরকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন কিন্তু আপনার কাছে আমি উত্তরটি চাইবো যে শুধু তো বিজিবি মানে বিএসএফ কে দোষ দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি আমরাও বলছি ভারত কেন আশ্রয় দিচ্ছে ঢুকতে দিত মানে কিন্তু সীমান্তে এদের আটকানো যাচ্ছে না কেন একজন দর্শক বললেন যে বিজিবি কেও তো দোষ দিতে হবে মমতা ব্যানার্জি প্রশ্ন তুলছেন যে কারা সাতক্ষীরা সীমান্ত খুলে রাখছে সীমান্ত খোলার ব্যাপারটি কি অবশ্যই এটা প্রশ্নের পেছনে যুক্তি তো আছেই ওখানে বিএসএফ এখানে তো বিজিবি আছে আমরা তো মনে করি বিজিবি যদি ভিজিলেন্ট থাকে অ্যাক্টিভ থাকে বিশেষ করে যে সীমান্তগুলো দিয়ে এরকম ভট্টগুলো বেশি ঘটে সেখানে তারা যদি অ্যাক্টিভ থাকে চেষ্টা করে এবং সরকারের যদি করা একটা ভূমিকা থাকে নির্দেশ থাকে সরকারের যদি চিন্তা থাকে এরকম যে আমরা কোনো অবস্থাতেই সীমান্ত পার হয়ে অধিকার কাউকে যেতে দেব না তাইলে বিজেপি সে ভূমিকাটা পালন করতে পারে করলে আমার মনে হয় এত সহজে আমার এই দর্শকের প্রশ্নে আমার মনে হলো যে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর মতো এরকম সচ্ছিদ্র সীমান্ত পৃথিবীর কোন দেশে না এত জনবহুল সীমান্ত আসলে আমেরিকা যেখানে মেক্সিকো সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বাংলাদেশের কত সামর্থ্য আছে বিজেপি কয়জন বিজেপি আছে আমাদের এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে চৌদ্দগ্রাম আমার বাড়ি চৌদ্দগ্রাম ও একদম বর্ডারে তো সেখানে এই যে টোটাল বর্ডারটা অনেক দূর একদম ইয়ে থেকে ফেনির ইয়ে পর্যন্ত বিরাট জায়গায় চারটা ক্যাম্প আছে তো চারটা ক্যাম্পে কতজন বিজেপি সৈন্য আছে কিন্তু প্রতি জায়গা দিয়েই তো ঢুকে যাওয়া যায় যাওয়ার সুযোগ আছে এটা একটা প্রশ্ন বটে তারপরও আমরা মানে আমি যখন মানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাতক্ষীরায় যখন অভিযান শুরু করলো তখনই দলে দলে পার হয়ে যেতে পারলো সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন তোলা যেতেই না সেটা দলে দলে তো মিছিল করে পালায়নি অথবা যে জায়গায় আমাদের বিজেপি পাড়ায় আছে সে দিক দিয়ে তো নিশ্চয়ই জানে জায়গাটা তো অনেক বড় যেটা সারি বললেন যে বর্ডার এলাকাটা এত লম্বা যে যে জায়গায় আছে বিজেপি তো মিছিল করে লাইন দাঁড়িয়ে থাকে নাই
हिंदू हिंदुत्व स्लोगान दिए हिंदू हिंदुत्व हिंदी स्लोगान दिए तो क्योंकि पश्चिम बंगे क्षेत्र विजेपी सरकार तरह चिंता भावना कर मुस्लिम भोटार पक्षे कम करना जाए मुस्लिम भोटार पक्षे आनार जो से करते तृणमूल कॉग्रेस जान ममता बनार्जी जानने विजेपी नेतारा जान मोदी सरकार जाने ना कि करते हैं से क्यागल करारे ताओ ए रखम चिंता भावना करते ओखानकार जो मुस्लिम भोटारा आदा ये अंचल थे जावा भोटार एवं भारत स्थानीय मुस्लिम भोटार एवं से जमत हमें प्रसंगे एक जमियत ओलाम हिंदर कथा वो क्योंकि जमत इसलम हिंद जमत इसलम हिंद वोटा हमारे संगठन हमें संशोधन कर निल तो संगठन आई संगठन के जेपी सरकार और ये सब समय क्षमत सरकार सुविधा बेचे नीते चाहिए बेची पे चाहिए सम्भव ये जमायतम <laughs> मानसारुडर छवि निषिद्ध जख हो विभिन्न नामे मुस्लिम ब्रदारहुड जो चैरिटी कर सरकार बिुदे तरह जे जे हुसनि मुबारक सरकार समय ये क्योंकि मिसर मानुष मरे रेखे आकटा जेटा तरह आगे सुइसाइडल क्या करानवर सदात नासर तो निषिद्ध कर नानवर सदात से क्यों करलो ठीक विएनपिर मतन बेलागाम ड़े दिल तक सदात के हत्या करलो ब्रदारहुडर अभिज्ञता जो बांगलेश इतिबाचक अवस्थान आज निषिद्ध कर खाली सार्कुलर दिए बसे थकले तो चलो ना जे नाम आत्मप्रकाश करूँ मूल विषय मौदूदी बद जमा दर्शन सलाफी बद से निर्मूल करते हैं से सामाजिक अर्थनैतिक शिक्षा बोल तर समस्त क्षेत्र तक मूल उत्पाटन करते हैं विश्लेषण तैरिंग